Ja, hej, så er Tweak.dk tilbage med endnu en unboxing video. Vi skal i vores review denne gang se på to nye Corsair køler i Hydro serien. Der er tale om H80i og H110i GT. Øhm, kølerne er så at sige ens i design og udvikling. Der er bare størrelse på radiatoren. Øh, H80i er en tyk radiator med push-pull. 120 mm og øh, H110i GT er en 240 mm med 220 mm blæser i push. Og når jeg siger det, så mener jeg selvfølgelig en 280 mm med 140 mm blæser. 110i eller 100 gt serien har nyt design øh, i forhold til de gamle H100 blæser. Uh, vi åbner kassen. Kassen er ganske korsæragtig, sort og grå med rødt farvetema. Allerførst har vi en solutions guide, som viser produkt, produkter, forskellige korsæreprodukter, ram og diverse periferater, kabinetter. Vi har en stykke garantipapir imod defekter på det modtaget produkt, hvordan vi skal forholde os, hvis der skulle være en defekt. Og en manual til H110i GT. Og de ting, jeg nævner op her, læser op her, de er også i H80i GT modellen. Så har vi et stykke skum henover. Beskyttelse. Det hele er pakket suverænt godt ned. Ligger i en skumform. Uh, vi kan lige starte med at tage et hurtigt kig her. Vi har to styks Corsair blæser, uh, højt statisk tryk, SP modeller. Uh, ja, på 140 mm til H100i GT modellen. Ja, dem havde vi jo så to af. Ja. Det behøver vi ikke pakke dem begge to ud. Så har vi her en monteringskit med backplate, intel beslag, som vi kan se her, og et, jeg vil tro, AMD beslag. Jeg vil ikke love noget endnu. En pose fuld af diverse skruer. Ikke noget fik om det der. Corsair Link igen, som vi også så med H80i GT under vores uh, HTPC Review. Nu skal vi så ligesom lige have kig på det mere interessante. Kommer med en 280 mm radiator, altså et ordentligt bedst. Det er en slim model, hvorimod H80i GT er en øh, 120 mm tyk model. Vi har et sølvlogo, eller sølvslide hernede af siden med et Corsair logo i den ene ende her. Øh, vi har en finmasket radiator med masser af, derved masser af finder, så vi skal bruge et højt statisk tryk, men har vi det, får vi til gengæld også en rigtig god køleevne. Øh, slangerne er et nyt. Rigtig nyt og rigtig, rigtig fedt design. Øh, kraftigt, kraftigt tyk sleeving på slangerne med anti-kink coils her, der kan trækkes ud, hvis man ønsker det. Øh, og det gælder også i bunden. Godt beskyttet mod knæk, og ellers er den stive slange bare en utrolig god beskyttelse. Øh, pumpehoved, forsmurt fra Corsair-fabrikken af. Ganske pænt. Men ja, som altid vil jeg skifte noget ud med en MX-4 kølepasta, for der ikke er ujævnheder i resultaterne. Så har vi, er lidt ubehandlig med det der, de der stive slanger, der kølehoved her på. Det er firkantet og med et Corsair logo i midten, og jeg kan se allerede nu, at selve skibet her i Corsair logoet er vel blive lyst op, og det samme vil teksten. I får lige lille brag med, det koster ikke ekstra. Så har vi to blæserstyringer. Går jeg stærkt ud fra der. Lad os lige se blæseren her. Det var det så ikke, nej. 
Men jeg finder ud af i testen, hvad dem her de er til. Jo jo, sludderhul, der var meget beskyttelse på. Det er så endnu mere lækkert. Der sidder beskyttelse på de fire pins til PVM-styringen. Det er rigtig lækkert. Så har vi strømmen. Der er en almindelig connector her til 12 volt udgang på et bundkort. Og så har vi også en SATA connector. Det var faktisk sådan lidt det, jeg havde at fortælle. I denne omgang i hvert fald, der kommer jo så et gennemgående review af begge køler, hvor I vil se mig mere, og I også vil få nogle resultater med, hvordan den klarer vores 4790K CPU. Jeg håber, I har nyt at kigge med, og så håber jeg endnu mere, at I vil tage tid til at læse min review senere. Tak for nu.